，你好，你好，呃，你们这是？我们是奉神州武馆叶宗寿师傅之命，也就是我师爷爷之命，来给你们送药的。是叶师傅的徒弟啊？对。嗯叶师傅的这个金疮散可是治伤的良药啊！对于我们在东北战场上的军人，还有无辜受伤的老百姓，真的是雪中送炭呐、啊！这是六箱金疮散，还有三十块大洋。好，是叶师傅委托我们交给你们的。谢谢谢谢啊！你们千万别客气啊！驱除外贼，保家卫国，是我们每个中国人应尽的责任，对不对？你们干什么？干什么？给我砸！你们太过分了！这是中国人的地方，不容许你们日本人在这撒野！滚出去！就凭你们几个，还想打倒我们大日本帝国？哥，他们太嚣张了！
面这帮小日本，趁早给我滚出中国，要不然见一次打一次。小鬼子，今天爷爷就废了你的双腿！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！对、啊，是他们先动手的，是他们先动手的，是他们先动手的。不能不讲道理，抓他们！停停停停停停停！闭嘴！把这些捣乱的通通给我带回京主。这这。招吧！有。今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚！单军轰声，在，通知各商铺，我们的金疮伞只卖给中国人，绝不卖给倭寇。是。是
你怎么来了？我刚才去你家找你，魏夫人告诉我你在这练功，我就过来了。启明，你真的很努力啊。时间不多了，我一定要把功夫练好，我一定要赢。压力别太大，我相信你一定可以的。可以，可以死在擂台上了。不是你们日本人都这么无耻啊？都喜欢偷看别人练功是吗？偷看你练功夫，就你那三脚猫功夫，白给我看都不看。启明，他们来者不善，我们别逞口舌之快，走吧。哎。打不过就想跑啊！喂，我爹是沧州警局的局长，你们再敢骚扰我，我爹是不会放过你们的。杨小姐，我们是不会伤害你的。你想走，请便，我绝不阻拦。我在道场天天练武，都练腻了，正好想找个人练练手。你可以走，他留下，是吗？我正好也手痒痒。启明，别上他的当，走吧。你先一边去。启明，走吧。哎。小子，别说我欺负你，我让你三招。三脚猫的功夫，跟我斗，你只配做吃屎的狗。我今天给你提个醒，擂台赛你千万不要去，不然不光会丢光你母馆的脸，还会让你丢了你的小命。你放开他！金少，我求求你，你放开他好不好？你放开他！杨小姐，你长得这么漂亮。今天给你一个面子，走。启明，启明，启明，你怎么样？启明，你怎么样？要不要紧啊？啊！是有胜负的。那些日本浪人卑鄙无耻，他们是有备而来。你别太在意了啊！是我本事不够，我连那些日本浪人我都打不过。你别气馁，还有很多天，你只要好好练武，还是有机会的啊！我根本就打不过他们。
，我以为我的功夫很好，我以为我能为武馆争光，原来，原来我一直都是在做梦。启明，你别太在意胜负了。你不懂。别这样，文丽，我不能说。启明，启明，启明！这招的要领在于晨间，扭腰，脚发力，然后把所有的力量集中到指尖，一并发出。好。我好像找到一点感觉了，大侠，我再来一次。大侠，要是你能天天指点我武功就好了，但是我爹不让我跟你练武，他为人很顽固，我怎么说他都不听。果然是你呀、啊，蒙面侠！我不让我的儿子出去，可是我也没想到你竟敢偷偷溜到我家里来。天罡拳是我叶家的独创真传，还轮不到你这个外人说三道四。我儿子要学武功，也得由我亲自教。我要让你知道，就凭你，根本就不配教我的儿子。正南，待会儿好好看着。请，请。沧州武术界的朋友，还有两天就是我们沧州三年一度的武术擂台赛了。参赛的武馆很多，我们分两组进行决赛，最终胜利者进入总决赛，争夺擂主。现在抽签。魏启明，看来我们马上又会在擂台上相见了。我劝你还是弃权吧，以免被我打得一辈子都起不来。<笑>那就放马过来。叶正南，算你小子运气好，没跟我分在一个组里。不过，我祝你好好打擂，到时候决赛大家可以碰到哦。哼，你放心，我是不会对你手下留情的。少吹牛了，小心牙全掉了。哼。
，这一轮是东泰派的朱春勇获胜。好，好，好，好，好，好，好，好，成长，下一场是何时到场的景胜。对白鹤门的王其生是切磋武艺，你竟然要了性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都欠了生死状。他死，是因为学艺不精。死了活该，小鬼子！我今天非教训教训你！叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上。根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。<笑>明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？景生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话！赢就是赢，明天让你儿子早点来，我认输，要不他一样死定了。走。白鹤门的大弟子王其生被井上打死了。是啊，娘，那个井上心狠手辣，王大哥都已经打输了，但是他还不放过他，直到把他打死才罢手啊！啊，启明，那你明天要和井上打，岂不是很危险吗？哥，明天你该怎么办啊？洪生，你到底打的什么主意啊？启明明天到底该怎么办呢？启明啊，今天看井上打了一场，他的武功确实比你强多了。今年的擂台赛就算了，我们神州武馆弃权了，你明天不用上擂台了。临阵退缩。会被整个沧州人笑掉大牙的。以后神州武馆还怎么在沧州立足啊？我宁愿失去武馆
，也不想看着你命丧擂台。男子汉大丈夫，能屈能伸，咱们就先忍着吧。爹，我不上擂台，就是给神州武馆丢人。我宁愿死在擂台上，也不做缩头乌龟。启明啊，面子到底没有性命重要，明天还是别去了，听你爹的吧。是啊，大哥，我们是担心你出事儿啊。是啊，哥，留得青山在，不怕没柴烧。等你以后武功比景山厉害了，你再和他打吧。嗯、我明天无论如何都要上擂台。哎、啊，洪生，这到底该怎么办呢？根本就不是比武，这是杀人。小鬼子太猖獗，我恨不得亲自上台把井上那个小鬼子打趴下。哎呀，你老了。<笑>那个小日本鬼子这么厉害，你要是打不赢他，有个什么闪失，那怎么了得呀？谁说我打不赢那个小日本的啊？我不上台，那是他根本就不配跟我过招。你呀、啊，还是为正南想想吧，说不定有一天。正南真的会和他交手的。其实我现在最担心的是启明，明天就要上擂台和井上比武了。万一井上还是那么出手毒辣，启明就危险了。你就不用担心启明了。启明这小子精明的很，他要是打不赢啊，他就会跑。我想明天他未必会上台。不，启明一定会上台的。这次比武对他很重要。不行，我得回去让我爹叫停这场擂台赛。本来只是普通赛事，结果却变成了杀人屠场。就算是你爹出面，也是于事无补啊。擂台赛有三十多年的历史了，规矩从老祖宗那儿就定下来，上台之前都要签生死状。打死莫怪，你就是劝动你爹，怕也劝不动沧州武术界的人。难道我们就看着启明去送死，什么忙也帮不上吗？文丽，你和魏启明那小子很熟悉吗？你怎么那么关心他呢？我，娘，启明跟我们也算是一家人，谁都应该关心他。还有没有别的办法？我也没有什么办法。魏启明，自求多福吧。和井上对打了。我听爹和哥的语气，他这次是凶多吉少。我怎么能看着启明去送死呢？听我爹和哥说，那个井上心狠手辣，杀人不眨眼，他不会放过你的。倩倩，你觉得我是那种贪生怕死、临阵脱逃的小人吗？况且是对待日本人，更不能心慈手软。可是真的很危险，我不想你出事。倩倩，你真的担心我吗？我能不担心你吗？我不想眼睁睁的看着你去送死。我有一个办法，能保我平安无事。我已经打听过了，今天晚上井上和那帮浪人会庆祝今天擂台赛打赢，地点就在乐府楼。你和竹内俊彦不是比较熟悉吗？你想办法把这瓶酒给我送过去。这
是酒。其余的你不要管，只要明天竹内俊彦把这酒送给井上，井上喝了酒，他在擂台上赢不了我。可是，青青，你不愿意帮我，我也不会为难你，大不了死在擂台上。启明，我不是不愿意帮你，只是这个做法。青青，你还记得白鹤门的王七生是怎么死的吗？当时他死的时候血肉模糊，死不瞑目。如果在这个时候，我们还对日本鬼子心慈手软的话，最后死的只有我们。师兄。你怎么了？昨天的酒太烈了，现在头疼。你今天还要参加擂台赛，应付得了吗？对付魏启明，对我来说小意思。天不早了，把他们叫过来吧。我去叫他们。嗯、启明，你一定要去吗？现在改变主意还来得及。娘，你放心，我一定打赢这个日本人。启明啊，不要勉强自己啊，爹。我知道，你非得要去，我就不拦你了。等会儿我觉得不对劲，我就向裁判申请放弃，终止比武。启明啊，你要听话啊，不要逞强，知道吗？爹，你放心吧，我应付得了，你们真的不用担心我。哥，你就听爹的吧。哥，我们真的很担心你啊。好了，我听你们的，好不好？现在可以走了吗？小心，性命攸关，不是开玩笑的，别逞能。比武的是神州武馆的魏启明，对，何时到场的景生，有请二位上台。啊！比武开始。
已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，请休！根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候，走。我正要找你，啊，昨天的事我得谢谢你。谢我干嘛？你冒险到道场救倩倩，我都知道了。傻丫头，她想帮你，居然在井上的酒里下毒。我想你要是知道，肯定不会让她这么做的。我当然不会让她这么做，多危险呢、啊！正南，有一件事我想求你。什么事啊？你今天这么严肃？这件事情对我非常非常重要，你得答应我一定要帮我。好，你说吧。之前你也看出来了，我和杨文丽有些问题。真正具体的原因呢，是因为他爹，杨局长看不上我，想要拆散我们。我不想和文丽分开，但是我更不想让杨局长把我看成一文不值、默默无闻的小辈。所以，这次比武我一定要赢。这是我唯一出人头地的机会。你想让我怎么帮你？你看，我已经打赢了景上，但是我真的不知道是倩倩暗中帮我。而且这件事情，景上迟早会揭穿的。如果有一天他揭穿了，我真的没有面目活了。这是我唯一的机会。正南，我的武功。以前和你不相上下，但是这些天有蒙面侠帮你，我已经不是你的对手了。如果明天我在擂台上赢不了你，我就一无所有，什么机会都没有了。正南，好
。正南，正南，我求求你帮帮我吧，我不想失去文丽。你有什么话先起来再说啊！正南，你不答应我，我就不起来。其实，昨天倩倩已经求过我了。他让我在擂台上让着你，咱们都是兄弟，谁当擂主都一样。行了，我答应你，你起来吧。你答应我了，来。各位参赛的代表队，经过这几天的角逐，今天是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明。和夜市武馆的叶正南争夺武林盟主，有请两位上台。好，闪开！都给我闪开！他们两个都没有资格，只有我才是擂主。景生，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。哼，他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒。有人在我的酒里面下了毒，这个人就是叶倩倩。叶倩倩就是魏启明的人。井上，你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！爹，这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。中国人真是卑鄙，打不过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。井上，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人。今天你就上擂台，给我比一场。如果你能赢我，我输得心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我，只有我才是擂主。井上，你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧。提前送你上西天。呀呀！突突突！呀呀！哎呀！
我没去，你不是也很关心比武吗？怎么也没去啊？武帝不让我去。啊，其实啊，他们谁胜谁负都是没有关系的，他们都是叶老师傅的后人，谁赢都是一样的。我很担心启明，倩倩，因为启明做了这么多，无论输赢，他都会感激你的。倩倩，酒里下药的事情，真的是你自己的主意吗？嗯，那我问你，你在酒里下的是什么药？我，你自己做的事情，你都不知道啊？呃、啊，我下的是，你就别骗我了，你根本啊就是在替启明顶罪。我没有，真的是我干的，倩倩。你不必再瞒我了。其实我也希望启明不是这样的人，我也不希望他为了比赛不择手段，更不希望他看到你去为他顶罪，他心安理得
我不希望他是这样卑鄙的人，但是，我还是看到了我最不想看到的答案。文丽，我……哎呀，不得了了，不得了了！表姑，你文丽，倩倩，嗯，哎呀，你怎么了？啊啊，呃，没事，我自己不当心撞了一下。哎呦，被你爹大发雷霆，让你赶紧去一趟呢！啊，师娘。师娘，师傅现在真是大发雷霆了，叫你现在赶紧去呢。哎呀，你赶紧去吧，你爹要再见不到你，房子都要被点着了。哎呀，走吧，快走吧。哎呀，快去呀、啊，去呀、啊。人呢？人呢？怎么还不出来？做出这么丢人的事情，我们叶家的脸面全让你给丢光了。山青，这牢里没法出去见人了。爹，给景山下毒是我不对，但如果我不这么做的话，西明就会被景山给打死的。个混账东西！山青，山青，山青，山青，她是你的女儿，你这一脚踹下去，你会把她踹死的。要踹，踹我好了。这是什么女儿？这是什么女儿？这就是个畜生！爹，你竟然为了为其灵连自尊都不要了，我们叶家的名声全让你给毁了！爹，今天，今天我非打死你不可！爹，行行行行行行，文丽，你让开！今天这件事情谁都管不了！爹，山爹，爹，爹。想怎么打我骂我都可以，但是千万别气坏了自己的身体，气大伤身的，爹。你没这么大胆子，告诉爹，是不是魏启明叫错你做的？不是，都是我自己的主意。启明他什么都不知道。畜生！山群，爹，你在找爹！叶山群，你要打，打死我好了。倩倩有什么错，也是你教的，你咋不打你自己呀、啊？你，你还说，这都是你惯的。他现在不知廉耻，这种龌龊的事情都都能做出来，我非打死你！我，我，爹，倩倩，你快走啊！你不走，你爹会把你打死的。倩倩，我再打，打死你了。快走，等哥哥消了气再回来。快走啊！快走啊，姐姐！爹，让开！你今天离开这个家，就别再回来了。倩倩，青青因为启明做了这么多。却伤害了你自己，文丽，谢谢你刚才替我保守秘密，我没事的，你回家吧。别，你现在进去啊，你爹会打死你的。你先去我家住两天，等你爹消气了，你再回来。去你家？没事的，走吧。那好吧。启明，你老实告诉我，给井上下药，是不是你的主意？爹，真不是我出的主意，我以为是井上轻敌，我才战胜了他。直到昨天晚上，井上把倩倩抓走，我才知道真相。你昨天回来的那么晚，是为了去救倩倩？对。二娘，没错，昨天我跟倩倩在一起的时候，她被几个浪人抓走了。倩倩可是个老实的孩子，她怎么能做出这种事情来呢？启明，你没有撒谎
，爹，我是男子汉大丈夫，一人做事一人当，只要这件事情是我做的，我一定承认。但是他确实不是我做的，我也不知道为什么倩倩会为了我做这么冒险的事情。倩倩这个丫头，确实一直对启明都很好。哎呀，真是的，倩倩就算对哥哥再好，也不能做这种傻事儿啊。启明。你敢对天发誓，这件事跟你一点关系都没有吗？爹，我魏启明对天发誓，如果给井上下药的事情是我魏启明做的，我不得善终。嗯、好了好了，启明，你二叔那牛脾气，还不知道要怎么对倩倩呢，只怕倩倩这次要遭罪了。先喝口茶吧，别总发那么大的火，对身体不好。倩倩做错了，你教教她就可以吗？对自己的孩子，也喊打喊杀的。爹，娘，大叔伯来了。师弟，我是不请自来啊。哼，早不来，晚不来，你偏偏这个时候来。你是来逞威风的，还是来看笑话的呀？啊，弟妹啊，我没有恶意。哎，倩倩呢？哼，你还好意思问倩倩啊？你管的好儿子。把我女儿迷得七荤八素的，不知好歹。她竟然为了你儿子敢去别人酒里下毒，这以后啊，只怕为了你儿子，会去杀人放火害父母了。好好管管你儿子吧，别再来害王家了。娘，二师弟啊，我正是为了倩倩的事来和你们商量的。这件事的来龙去脉，我都知道。倩倩是做错了，可是她并无恶意啊，她只是为了帮着启明，用错了方法。你到底想说什么？倩倩还小，年幼无知，你们就原谅她这一次吧，不能责罚的太重。外人有些闲话也说不到你头上啊，一家人和睦最重要啊，师弟。倩倩纵然有错。你也应该耐下心来，心平气和的开导他，不能再动手了。我自己的家事，我自己知道怎么处理。你说完了没有？你说完了，请便。爹，大师不是好意，您就原谅倩倩吧。她一个人在外头会有危险的。我自己的家事，不用别人来管，尤其是不用你们姓魏的管。走。好，既然如此，那我就告辞了。大师伯，我送你啊。魏鸿生，他怎么会好心来替倩倩求情呢？肯定是魏启明教唆倩倩做这些事情的，他魏鸿生心虚，来办好人。山群啊，你错怪倩倩了。我教的女儿我清楚，她老实善良，她不会做出这些卑鄙的事情的。她什么都承认了，你就别再替她开脱了。我爹真的很生气，差一点没把倩倩打死。那倩倩现在怎么样了？我们都拦着我爹，让倩倩跑了。后来，文丽传消息来说，倩倩在他们家，让我们千万别担心。嗯，这样也好。
你爹现在还在气头上，倩倩回避一阵子比较好。对了，大师伯，谢谢你特意过来一次。哎，快别这么说，都是一家人，不用言谢啊。更何况这件事，还是因启明而起啊，啊，你快回去吧，再好好劝劝你爹啊。好，我走了。洪生，二叔有没有听你的劝？二师弟正在气头上，我说什么他都听不进去，只有等他自己气消了再说吧。倩倩怎么样了？正南说，倩倩被你二师叔差点打死，幸亏大家拦住了，倩倩才跑出去了。倩倩跑哪儿去了？要不然让她到我们家来住一阵吧。啊，不必了，倩倩已经到了文丽家。倩倩去文丽家了？啊，正南是这么告诉我的。爹，我出去一下。哎，你这又去哪儿啊？我去看看倩倩有什么需要帮忙的。啊，这样也好，你快去吧。要是有什么忙可帮的，我们尽管帮。好倩倩在吗？我有话跟她说。倩倩睡着了，你不要来打扰她。我，我有话要跟你说。文林